Bien, Alexis Sinclair es el abogado del ex alcalde de Colón, Damaso García, quien fue conducido esta mañana a la fiscalía en el edificio Avesa. Él es eh, acusado de eh, mala administración de los fondos públicos. Eh, creo que esa es la acusación que recae sobre él. Buenos días, abogado. ¿Cuál es la situación del señor García en este momento? Muy buenos días, periodista Donoso. A los televidentes, nosotros podemos explicarle a la comunidad con toda certeza que los cargos endilgados por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Segunda Anticorrupción no tienen ningún sustento jurídico. Explico brevemente. La imputación versa en torno a que el periodista y alcalde Damaso Reinaldo García contrató una serie de personas de colaboradores para las diversas de dependencias y departamentos que el organigrama del municipio de Colón establece. Esto es una facultad, es una prerrogativa legal. ¿Qué sucede? Se dice que el medio por ciento y no más del uno por ciento de esas personas que fueron designadas, al parecer, no laboraban o no cumplían con la jornada de trabajo completa. Esto quiere decir que el Ministerio Público está manejando la tesis de que el alcalde del distrito de Colón es como un maestro que tiene que pasar lista y verificar que todos los trabajadores, que todos sus colaboradores estén a diario, de lunes a viernes, de 7 a 3 o de 8 a 4, dependiendo del horario del municipio de Colón. Esto es una barbarie, esto es un, eh, eh, un análisis jurídico verdaderamente que no tiene peso ni consistencia. Para eso hay un departamento de recursos humanos, para eso hay un jefe inmediato. Al despacho del señor, en esa época, alcalde del distrito de Colón, Damaso Reinaldo García, jamás se presentó ninguna denuncia en contra de estas personas. Las denuncias que fueron presentadas fueron debidamente atendidas y tramitadas. Estamos, lastimosamente, a un día después de que las encuestas señalan un declive pronunciado de la popularidad de un gobierno. Abogado, tenemos Damaso entendido... Reinaldo García es el líder de la oposición en la provincia de Colón al gobierno de Juan Carlos Varela. Usted me, Saque sus conclusiones. Usted, me, usted lo que me dice entonces es que esto tiene motivaciones netamente políticas, entonces. Mire, yo sostengo lo siguiente. Al hijo de Damaso Reinaldo García lo tienen detenido hace más de un año sin ninguna justificación. Han pedido dinero. El Club La Taquilla ha pedido dinero. Han dicho que si no se paga, que si no baja la guardia, que si no deja de hablar, que si no deja de acusar, que si no deja de denunciar los hechos en los cuales se ven involucrados funcionarios de este gobierno, las iba a pagar. El exalcalde bueno, se ha dedicado constantemente a denunciar a este gobierno a través de su estación de radio. Nosotros podemos sustentar que Damaso Reinaldo García, en su labor periodista, ha señalado hechos comprobables de corrupción en este gobierno, hechos comprobados de participación de altos funcionarios de este gobierno en irregularidades. Abogado, Esto eh, es simple y sencillamente cumplir con su labor claro, periodística. Abogado, tenemos entendido que el, el, el exalcalde de Damaso García ya había sido citado a la fiscalía para ser indagado y no había asistido y por esto se ordenó esta, esta conducción. Eso es totalmente falso. La periodista eh, se equivocó, me imagino, porque manejaba información malintencionada. Al ciudadano Damaso Reinaldo García se le emitió una boleta de citación que nosotros fuimos a recoger como sus abogados. Bien. Y nos comprometimos a presentarlo inmediatamente. Cuando acudimos y le entregamos la boleta de citación, el periodista Damaso Reinaldo García nos indica, definitivamente yo tengo derecho a saber qué es lo que hay en el expediente. Abogado, 
Estamos cortos de tiempo, queremos invitarlo para que venga al noticiero mañana si es posible para seguir extendiéndonos un poco más sobre este tema. Finalmente, para que me diga algo, ¿el, el señor García podría quedar detenido hoy? Bueno, mire, si la excusa utilizada es que tiene que notificarse de la querella, de las imputaciones, no debe quedar detenido. Sencilla razón, no existen elementos que demuestren responsabilidad penal.